。哇哦！哎，陈大豪，来，你们三个跟我过来。哎，你这起火了吗？这么大烟。三个到这儿啊。好了。这个人怎么一个人玩跷跷板啊？这个是大成将，上边呢是摄影师。那家伙举着这么长一个杆儿，上面还有套的毛毛，是什么东西？那是录音杆，上面的毛它是防风的。录音杆呢？嗯，哎，对了，我给你介绍一下我们这新副导演。导演，哎，哎，王导，哎，白影，哎，来了啊，来了，一会儿咱们和导演碰一下，导演对你还是有点不放心，呃，抽时间给你讲点人物，过两天就安排你戏了。好，没问题。哎，对了，王导，这个是吕翔，是。我最好的朋友，也是我们空余出道班的成员，唱歌跳舞都特别棒。啊，王导好啊，你好，见过，有点人气儿。是啊，呃，所以王导，你看能不能在合适的情况下给介绍个角色之类的？啊，可以，留个视频，做个简介，来。啊，介绍自己，别紧张啊，来，点个口令。三二一，开始。啊哈喽，我叫吕翔，我是空余传媒 ACE 成员之一。我身高一米八，体重一百二。我没了。嗯，好，不错。抽时间我给导演看看。啊，咱们走。谢谢王导。导演。给您看个人，白影的形象是最接近的，再看就是浪费时间了。啊，我感觉这个也挺好的，您看一眼。啊哈喽，我叫吕翔，我是空余传媒 ACE 成员之一，我身高一米八，体重一百二。这个男孩挺不错的啊，挺像弟弟的。哎，他人呢？人在呢。我给您叫过来。好，吕翔，白影。导演就，哎，导演好，哎，李强，是导演好，哎，导导导演好，你好，白影，咱俩去聊一下下边的情况啊，哎，好，那你等我一下啊，嗯，来来来，你坐，哦，你以前演过戏吗？没有啊，你说方导，这次真的很遗憾，我们都很喜欢你。不是你不够出色，就是导演感觉你朋友更贴近剧中的人选，以后我会极力推荐你。你可以从中学到不少的东西。别呀、啊，导演，我根本不会演戏的。再说了，这角色定的不是白影来演吗？我看中的是你的气质。我说你行，你就行。好吧，我帮你跟吕翔说一下。嗯，那行，咱走。我不会演戏啊，不行的。行，没问题啊。这荒唐，简直就是荒唐！就算是张涵做的再出格，这个陈浩也不可以连我都没有跟我报备。就把张涵给我降级了。我问你，你是不是艺人总监？我给你那么大的权利，不是让你去纵容他的。还有，这张涵他犯的错难道还少吗？这哪一次不比这一次大？这照我说，这个陈浩根本是眼睛里容不下任何一粒沙。你知不知道现在整个股东会就准备看我们 S 出道？这如果我们……不能在股东给的最后期限内让 S 顺利出道，别说是我们两个，整个空余啊都得倒闭关门。莫名其妙，居然在这时候，他把张涵给我降级了，这不是给我难堪吗？他们还怎么出道啊？你去去去，赶紧把陈浩哥叫来，让他把张涵的处罚令马上撤回来。来，别走，消消气，先喝杯茶。
张涵的相机处分，是我跟陈浩提出的。你说什么？请问一下，哎，请问一下啊，这今儿怎么了？大家同学见面打个招呼，躲什么呀？躲？我我很可怕吗？还还是我很丑啊？张涵的个性你也了解，就他那火爆脾气。咱们公司这么多训练生，可没有几个不怕他。再说了，我们都知道他是 A 四的预备成员，所以才一直包容他。他自己更清楚，所以才这么肆无忌惮。那天他们在舞台上的演出，你也看到了，不仅是吕翔，甚至是白影，他们的准备都不够充分。虽说是一年前的那个意外，但是我们都清楚，就算是一年前。我们也是临时决定成立的 A S， 虽然说当时公司遇到了困难。行了，这公司的事我不比你清楚吗？用不着你在那边跟我报备。我跟你说，张瑞阳，就算是一年前 S 没办法正式出道，我这次一定要保证他们能正式出现在公众面前。孩子的出道是必然的，但是我觉得现在还不是时候。这几个小子现在的配合实在是一点默契都没有，与其把他们生绑在一块儿，我觉得还不如先分开。吕翔那小子基本功差，我就去叫陈浩，好好给他加强一下基本功。至于张涵那小子，我了解了，只要给他点苦头吃，就一定能激发起他的斗志。我相信以他的能力。很快就能再次回到出道班。好吧，不管什么办法，我给你一周的时间，把张翰给我弄回来，别影响到他们出道时间。好，你放心。胖子，你电话响了。胖子，你电话响了。是那么长。喂，胖子，今天早点过来，我点点上班啊。到哪不干了？之后一直没有招到人，你那儿有合适的人选吗？给推荐推荐。哎，便利店，好像还不错哦。胖子，我有新工作啦！谢谢你啊！白银，李翔，白银，我伤还没好全，自己骑车肯定得不方便，你能送我回去吗？好啊。终于不做独行侠了，反正你跟他一个方向，走吧。哦，对了，今天陈总监找你们两个，什么事儿？也没说什么
，就是关于月末考核的事儿。玉祥，怎么了？有什么心事啊？他啊，刚刚被陈总监批评了一顿，说他心理素质太差。玉香啊，陈总监是我们空余出了名的严师，他越是器重一个人的时候啊，他就对这个人特别的严厉，特别的挑剔，所以别放心上啊。嗯，怎么了？你是觉得自己不够优秀吗？那天要是在舞台上你没有晕倒的话，我相信你可以完胜张涵。是啊，如果你不够优秀的话。你不可能去代替我演这个男二号。什么？吕翔代替你演男二号？是啊，现在我的心情啊是既沮丧，但又特别开心。我根本就不会演戏啊，要不然咱们去找导演商量商量。行了，吕翔，正常人得到这种机会，高兴还来不及呢。你再这么推脱可就假了啊。不过说真的，作为兄弟，我真心替你高兴。你把我代替了无所谓的，我又不缺机会，分分钟又来一个，放心吧。不行，我觉得，白影说的挺对的。既然你已经争取到男二号的机会，你就好好的演，你演好了，我们比谁都高兴。真的吗？当然了。好吧，那我尽力不让你们失望。不过呢，咱们白大少爷可就尴尬喽。之前太过高调，以至于初级班和我们出道班全部都知道你要演这个男二号。这回我看你怎么办。我，我害怕这点流言蜚语吗？对啊，谁敢说你我可？行了，李翔，别弄你好像很同情我一样好吗？我只能说这个导演有特殊的癖好，换个导演，一定选。没打扰你吗？怎么是你啊？刚刚路过你办公室，看到你没在，猜你就在这儿呢。找我有事啊？没什么事儿，就是告诉你一声，白总答应你单独训练吕翔了。是吗？谢谢。如果论起来，吕翔应该算是我招进公司的，所以应该是我对你说谢谢。我这个人呢，一向相信直觉。我也跟你说过，我第一眼见到他的时候，就觉得他特别像当初的你，所以我相信他，就像我相信你一样。谢谢。怎么又对我说谢谢呢？我得说多少次你才会记得？不要跟我说谢谢。说不定一会儿就来人了。这可是有点吓人。哎，已经十一点多了，要不你先回去吧。不着急，我今天第一天上班，我多陪陪你。陪我？哦，对了，今天老板说了要微笑。微笑。微笑。微笑。微笑。微笑。没笑，强哥，强哥，强哥电话，你爸啊啊！怎么办？怎么办？哎，快快快！你刚刚说现在几点来着？呃，十一点二十。十一点二十，十一点二十，十一点二十，十一点二十几？五小时几点啊？六点二十。六点二十，六点二十，我应该在干嘛呀？啊？吃饭。吃饭，对对对。你吃饭，吃饭，吃饭，吃饭。哎，你快点快点，给我制造一点餐厅的背景声音，英文的，英文，英文，英文。OK， OK， OK， OK。
猪。啊，我刚才在吃饭，我没听见。Four, 啊，我在吃，我在啊，我在吃他们这边的菠萝饭。Four, 特别好吃、啊。菠萝饭。啊，乔哥，等会儿啊。菠萝饭。Excuse me, one more please. 再来一份菠萝饭。我怎么不愿意多要了一份？ Yes, 因为实在是太好吃了。Yes, yes. 啊、好,好，好，好，强哥，我我先不跟你说啊，我先吃饭了啊。I love you very much。到啦，我先走喽，拜拜。I love you very much， 牛肉干。Yeah， I love you， love you very much。改完了，吓死我了。我刚没有穿帮吧？绝对没有。哦，我穿帮了吗？牛肉干。I love you very much. I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 我叫你别管我！为什么不接我电话？你以为你是我妈？你现在满意了吧？你不是女权主义者吗？女人能顶半边天，现在我垮了，我把我整片天都拿给你帮我顶，好不好？你干嘛冲我发脾气啊？我是关心你才找你的那你就别来找我。我有叫你来找我吗？你找我干嘛？你也想来教育我？我都猜到你要说什么。张涵，你知不知道你有多丢人？你偷录别人跳舞，这是作弊，这是卑鄙无耻下流。张涵，你混蛋，你就是太乙。最好别提那两个字。再提，信不信我马上跟你翻脸？你已经跟我翻脸了，幼稚。王潇潇，我已经警告过你。幼稚。王潇潇。
是上次来过那个美女姐姐吗？你又来啦？嗯，六十。谢谢光临，我欢迎下次再来。原来经常夜里来我们店里买成人纸尿布的那个人，真的是沈总监。难道真的像娜姐说的，她嫁给了一个有钱又长期瘫痪在床的老头？不陪你了，我先回去了。我真回去了，干嘛呢，胖子？我说我回去了。啊，那我送你吧。这三更半夜的，你自己多危险啊！可是店里也不能没有人啊。对啊，我要看店。怎么了？行了行了，我就留在这陪你熬夜吧。那你不困吗？当然困了。所以，这个就是我的床，你呢就是我的枕头。我陪你熬夜，你给我当枕头，咱俩扯平了。嗯。好舒服，人肉枕头。我不能离开你，但是我必须要离开你。不对，这台词有问题。你看，我都不能离开你，我还要离开你？我是女人吗？这么矫情？你觉得这台词没问题啊？离不开你，就要离开你。生活不正是这样吗？太多的物是人非，和事与愿违了。生活里有太多的不得不。你明白吗？不明白。算了，我再跟你讲讲表演动机，很容易分析。嗯，是这样。那，走吧，换个地方。宠物猪还真变野山猪了，还极具攻击性。有句话怎么说来着？养猪失宠。男神，你要加油，我永远支持你。支持什么呀？支持。白影萨满是不是处处维护你，事事帮着你？现在可好，你居然抢他的角色，你不内疚吗？我希望你来评论。我。走。你看他那样，还是我白影萨满大度吧？你看他那样。哎